，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：网上有传杨子和肖战将要一起录制综艺节目，杨子发文辟谣。据网上传闻，中国当红女演员杨子和男演员肖战即将一起录制综艺节目，引发了众多粉丝的热议。这两位演员都是华语影视圈的新生代代表，拥有庞大的粉丝基础和高人气，因此他们的合作成为了广大粉丝所关注的焦点。杨子以其出色的演技和可爱的形象，成为了许多观众心目中的国民妹妹。她曾在多部热门电视剧中出演主要角色，深受观众喜爱。而肖战则是以其深情的演技和迷人的外表赢得了大批粉丝，被誉为国民 CP 的一部分。两人的组合在粉丝眼中充满了化学反应，因此综艺节目的消息更是让人期待不已。尽管目前还没有官方确认这一消息，但各种线索表明两人确实有可能会携手参加某档综艺节目，这让粉丝们纷纷猜测节目的内容和形式，期待能够看到杨子和肖战的默契互动和有趣的表现。对于节目的具体细节，目前并没有更多的消息透露出来。粉丝们也希望能尽快得知更多关于节目的信息，以便做好观看的准备。总的来说，杨子和肖战即将一起录制综艺节目的传闻引发了粉丝们的期待和热议。无论最终是否成真，两位演员的人气都将持续走高，继续在中国影视界发光发热。据网上传闻，中国当红女演员杨子和男演员肖战即将一起录制综艺节目，引发了众多粉丝的热议。这两位演员都是华语影视圈的新生代代表，拥有庞大的粉丝基础和高人气，因此他们的合作成为了广大粉丝所关注的焦点。杨子以其出色的演技和可爱的形象，成为了许多观众心目中的国民妹妹。她曾在多部热门电视剧中出演主要角色，深受观众喜爱。而肖战则是以其深情的演技和迷人的外表赢得了大批粉丝，被誉为国民 CP 的一部分。两人的组合在粉丝眼中充满了化学反应，因此综艺节目的消息更是让人期待不已。尽管目前还没有官方确认这一消息，但各种线索表明两人确实有可能会携手参加某档综艺节目，这让粉丝们纷纷猜测节目的内容和形式，期待能够看到杨子和肖战的默契互动和有趣的表现。两位演员在娱乐圈中都有着极高的人气和影响力，他们的粉丝之间也形成了紧密的社群。一旦综艺节目的录制计划得到证实，相信粉丝们会为了支持偶像而积极参与节目的相关活动，并通过社交媒体传播更多关于节目的消息。对于节目的具体细节，目前并没有更多的消息透露出来。粉丝们也希望能尽快得知更多关于节目的信息，以便做好观看的准备。无论最终节目形式如何，杨子和肖战的合作必定会带来不少惊喜和欢乐，成为娱乐圈中备受瞩目的事件。总的来说，杨子和肖战即将一起录制综艺节目的传闻引发了粉丝们的期待和热议。两位演员的粉丝团结在一起，共同期待着这场综艺秀能够早日与观众见面。无论是节目的内容，还是两人的默契互动，相信都会成为粉丝们心中难忘的回忆。近日，一则有关杨子与肖战将录制综艺节目的消息引起广泛关注和热议。5月25日，有网友在社交平台分享这一消息，称不少在职人员都收到了录制邀请。此消息迅速引发球迷与球迷之间的热议。有人对两位明星再次合作表示了厚望，但也有人认为这只是炒作。不过，杨子随后转发了这条消息，并称其为假新闻。杨子办公室在回应媒体时表示，他们尚未收到任何有关录制综艺节目的通知。这样的回应让不少粉丝感到失望和遗憾。杨子和肖战曾在2023年主演了一部爱情剧《余生请多指教》，在双方粉丝群中诞生了 CP 粉。对于一些认为这只是假新闻或炒作的人来说，无论如何，我们都应该尊重演员两位的选择和决定。作为观众。我们应该理性对待娱乐圈的新闻八卦，而不是盲目跟风或猜测。尊重艺人的隐私和选择，同时也要扶持优秀的影视作品和艺术家，促进娱乐产业的发展和繁荣。在娱乐界，杨子和肖战都是备受瞩目的明星，其作品和形象备受关注。尤其是在共同主演了一部爱情剧之后，他们也成为了很多粉丝心中的 CP 组合。
不过，作为观众，我们应该理性看待娱乐圈的新闻八卦，不要过分追求所谓的 CP 感，而要关注演员夫妇的演技和作品。只有真正优秀的作品，才能赢得观众的认可和喜爱。娱乐圈中八卦、假新闻屡见不鲜，我们应该以理性、客观的态度对待，不要盲目跟风或猜测，而是用批判的眼光去分析和判断。同时，我们也应该尊重艺术家的隐私和选择，不要因为流言蜚语或猜测而侵犯他们的权利。只有遵循这些原则，才能促进娱乐业的发展和繁荣。最后，对于杨子和肖战是否会录制综艺节目，我们仍然没有明确的答案。虽然杨子转发了这条消息并称其为假新闻，但他的办公室的回应并没有完全否认这一点。这引发了演员两人是否会再次合作的疑问，悬念尚未解除，引发人们关注。对于这个问题，我们只能等待进一步的消息和确认。但无论结果如何，我们都应该保持理性客观的态度，不要过度猜测或炒作，而是尊重演员的选择和决定。值一十分长相思首播，画面美，故事简单，杨子的粉丝值得追。七月二十四日晚间，电视剧《长相思》在腾讯视频四级上线。这部电视剧由杨紫、张晚意等演员主演，讲的则是一个玄幻类的爱情故事。基于目前的四级内容来看，这部电视剧的粉丝属性明确，显然是为杨紫和几位男主角的粉丝们准备的。之以玄幻剧类型来论，它值一十分，值得这批粉丝型观众们持续追剧。画面唯美，是《长相思》肉眼可见的特征。在玄幻剧的类型当中，把画面做的精致小资一些，是最容易形成粉丝方向上的好感的。原因也简单，粉丝型的观众大多都是青年观众，尤其是青年女性观众，这批人对于婚纱影楼那样的浮化到布景是非常喜欢的。拍玄幻剧就按照高端婚纱影楼的方式来，已经基本上达成了业内共识。比如说，在这部电视剧的开局当中。俩孩子在花树下边斗嘴、摘花等等，这些场景一看就是虚假的。但是玄幻剧的既定观众们就吃这一套，给他们真东西，他们反倒是消化不及。所以玄幻剧的拍摄者们很少在这些布景上搞真的。反例，给成熟观众看的电视剧《欢颜》也有男主角和一位女配角庭院当中的戏份，戏份当中也有花树，而且花树承担着重要的意象作用。这部电视剧就不敢搞《长相思》当中的假花和假树，不然会被观众骂惨的。这其实就是不同类型的电视剧有着不同的既定观众审美诉求。《长相思》这样的玄幻剧，一定要在服化道上呈现假和好看两大特点，太真了，反倒是伤害这批既定观众的感情。这部电视剧当中大量的桥段画面，一看便是假的，便是婚纱影楼里边的布置。但是这些画面却形成了既定观众那里的美感，而看玄幻剧的女青年们为什么喜欢这样的布置呢？大抵是因为它有恋爱的属性。此外，这部电视剧的故事相对简单，按照玄幻剧的套路来讲，近乎全部的这类电视剧都是在一个架空的环境当中，男主角或者女主角去谈恋爱。《长相思》属于大女主类型的玄幻剧，在该剧当中，女主角负责谈恋爱。有趣的剧情则是，剧作当中似乎有好几位帅气的男主角都喜欢女主，这种模式更是为女粉丝们量身定制的。千万别嘲笑这批女粉丝，因为在很多男性属性的电视剧当中，男主也是三妻四妾的。比如《倚天屠龙记》里边的张无忌，显然就是满足男性读者、观众意淫的。《射雕英雄传》的郭靖够憨厚老实了吧？依旧有华筝公主和黄蓉一起争抢吗？这类电视剧，无论男主还是女主，不过是满足既定观众的意淫，无伤大雅，不必互相讥讽。《长相思》比一般的玄幻剧高明的地方在于，经过这么多年的历练，杨紫终于有演技了。《家有儿女》的时候，杨紫刚刚出道，大家都承认她演得好。稍后，她在不少院线电影当中出演角色，当时她还没有成为流量明星，影迷们不买账，认为大屏幕上。把杨紫演技长不大的问题呈现得过分明显了。后来，杨紫成为流量明星之后，演技不好这件事情，至少在舆论上就不怎么可以提了。原因简单：第一，粉丝们不是吃素的；第二，在玄幻旧偶像剧的类型当中。
不需要什么演技，杨紫的表演能力够用。以往大量的玄幻剧作品养着大量的没有任何演技的流量明星，和这批流量明星相比，杨紫的演技当然是够用的。杨紫在《长相思》当中聪明的地方在于笑着表演角色，这比很多一脸苦情的流量女明星都要聪明。这种笑着表演，就容易让粉丝们觉得杨子的演技太灵活、太高端了。杨子现在的水平，放到院线大屏幕上去依旧不行。但是这样的水平，放在玄幻剧类型当中，已经被同行们衬托得很行了。所以，基于粉丝属性来讲，《长相思》的画面有美感，故事又简单，不必动脑子也能懂。杨子也是演技灵活的，几位帅哥型的男主也好看。所以我说，基于粉丝角度讲，这部玄幻剧可以给一十分，值得他们疯狂追剧。但是，这个建议的最大前提是，基于粉丝，基于普通观众，《长相思》的问题便非常明显。最大的问题，则是剧本质量从根本上是不过关的。粉丝们当然满足于这种不需要动脑子的剧本内容，但是普通观众扔掉粉丝滤镜之后，便会觉得。这部电视剧叙事寡淡，四集内容连条清晰的故事主线都没有。粉丝们看搞对象的内容，普通观众可不是。普通观众需要知道这部电视剧想要讲什么，而它的前四集并未呈现主线，无法让观众们知道自身的剧情走向。这其实是网改剧的通病问题：缺乏主线意识，缺乏人物大情节上的行为动机，缺乏剧情后续的期待走势等等。这样的电视剧让普通观众看了，必然觉得寡淡无趣。两集之后也就弃剧了，不跟他较真了。老编我属于普通型观众，这部《长相思》我不追了，留给粉丝们自嗨吧。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。